ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واصدق السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق പ്രിയമുൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സർവാധിനാഥനും സർവലോക രക്ഷിതാവുമായ അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താലയെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ ജീവിതത്തിൽ കണിശമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന നിമിഷം വരെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മുറുക പിടിച്ച് തക്കുവ കൈവിടാതെ ജീവിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി നിഷ്കളങ്കമായി പ്രവർത്തിക്കണം അധ്വാനിക്കണം എന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂറത്തുൽ കിയാമയിലുള്ള ഏതാനും വചനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ ഓതിവെച്ചിട്ടുള്ളത് രോഗികൾ ഏറെ വർദ്ധിച്ച ഒരു കാലത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ പലരും രോഗികളാണ് ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ രോഗികളാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ആശുപത്രികളിൽ പോയാൽ എല്ലാ ആശുപത്രികളും അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് സീസൺ രോഗമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വേറെ സീസൺ വരും അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ രോഗം ഉണ്ട് കയറി എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും രോഗമാണ് പല ആളുകളും ഗുളികയും മരുന്നും ഒക്കെ കീശയിൽ തന്നെ ഇട്ട് നടക്കുകയാണ് രാവിലെ കുടിക്കേണ്ടത് ഉച്ച കുടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുള്ള ഒരു കാലം നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം എന്ന മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിത്യ രോഗികളായി ആശുപത്രി കിടക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ പ്രത്യേക ഏരിയകളിൽ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ആയി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന രോഗികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം അഥവാ രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അത് എന്തുമാത്രം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇടക്കൊക്കെ രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാർഡുകളിലോ രോഗികൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒന്ന് പോയി നോക്കണം ആശുപത്രികളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ഈ ആളുകളൊക്കെ വെറുതെ സുഖ ചികിത്സക്ക് വന്നവരാണെന്നാണോ നാം വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ചികിത്സ ഒരു ഫാഷനാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു വലിയ ഫയലൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി മറ്റേ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അങ്ങോട്ട് നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് ആശുപത്രി ചികിത്സ തന്നെ ഒരു തരം ആ ഒരു ആനന്ദവും ഉല്ലാസവും ഒക്കെയാക്കി ചികിത്സയിൽ ആഘോഷമാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിൽ സ്ഥിതി അതല്ല നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടും ഗതികേട് കൊണ്ട് അവസാനം പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം രോഗികൾ ഉള്ള ഈ കാലത്ത് നാം രോഗത്തെക്കുറിച്ചും ഒരാൾ രോഗിയായാൽ അയാളോടുള്ള കടമയെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം സ്വാർത്ഥത ഏറെ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ പോ ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടോ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട 
ഉമ്മയെ ശുശ്രൂഷിച്ചാലും ഉപ്പയെ ശുശ്രൂഷിച്ചാലും എന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ബെനിഫിറ്റും പ്രോഫിറ്റും മാത്രം ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാലം അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കൾ പോലെ ആലോചിക്കുകയാണ് ഉപ്പാനപ്പോ ചികിത്സിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ചൊരു വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു ശരണാലയത്ത് കൊണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ ഫീസ് കൊടുത്ത അവർ നോക്കിക്കൊള്ളുമല്ലോ എന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ കാ ഭാഗം കൊടുത്താൽ തന്നെ വാപ്പാക്ക് ലാവിശായിട്ട് വൃദ്ധസദനത്തിൽ ജീവിക്കുക ബാക്കി മുക്കാ ഭാഗം ലാഭല്ലേ എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരാൾ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അയാളോടുള്ള കടമ അയാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നതാണ് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്നിനേക്കാളും ചികിത്സയെക്കാളും പ്രധാനമാണ് ശുശ്രൂഷയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സ ചില രോഗികൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമല്ല ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടവരും തലോടേണ്ടവരും അടുത്തിരിക്കേണ്ടവരും വന്നാൽ അവർ രോഗം മാറും പിന്നെ അവർക്ക് മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടണം ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ട സ്വാന്തനിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകൾ സ്വാന്തനിപ്പിക്കണം അവരെ കാണാത്തതാണ് അവരെ രോഗത്തിന് കാരണം അവർ വന്നിരിക്കാത്തതും അവരന്വേഷിക്കാത്തതുമാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കടമയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ ബന്ധത്തിലോ സുഹൃത്തുക്കളിലോ രോഗികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഈ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ വൃദ്ധസദനങ്ങളും ശരണാലയങ്ങളും ഒക്കെ പൊന്തി വരികയും അതിൻ്റെയൊക്കെ പിരിവുമായിട്ട് ആളുകൾ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ് നോക്കാൻ നേരല്ല അടുത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല അടുത്തിരുന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ ജോലി ലീവെടുത്താൽ വരുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവസാനം വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പറയും ബാപ്പാക്ക് എന്താ അവിടെ കുറവ് നല്ല ആളുകളാ നല്ലോണം നോക്കും അവര് മാത്രല്ല ഫാനുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉല്ല സമയാസമയത്തിന് ഭക്ഷണം കിട്ടും വസ്ത്രം അലക്കി ഇസ്തിരി വെച്ച് കൈ കൊടുക്കും ഏയ് രാവിലെ വിളിച്ചുണത്തും ഇടക്കിടക്ക് ഡോക്ടർ വന്ന് പരിശോധിക്കും നേഴ്സ് വന്ന് മരുന്ന് കൊടുക്കും ഇനിയെന്താ വേണ്ടത് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ആരില്ല മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള സ്നേഹമുള്ള രക്തബന്ധമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ അയാളുടെ അടുത്തിരിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ വൃദ്ധസദനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടവരല്ല ശരണാലയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടവരല്ല കടമയുള്ളവർ കടമ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ കുറ്റക്കാരാകും അത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാടകക്ക് ഏതെങ്കിലും ശരണാലയത്ത് കൊണ്ടുപോയാക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കടമ അതാണ് മാത്രല്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കൽ ഒരു മുസ്ലിം അത്തരം മുസ്ലിമിനെ സഹായിക്കൽ പരലോകത്ത് കൂലി കിട്ടും എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ട് ദൂരീകരിച്ചാൽ ഖിയാമത്ത് നാളിലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അയാൾക്ക് മോചനം നൽകുന്നതാണ് ഇതാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരാൾ തന്റെ സഹോദരനെ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹു അയാളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹു അയാളുടെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന മഹത്തായ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് രോഗ ശുശ്രൂഷ എന്നത് അതുകൊണ്ട് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചാലും അത് വലിയ പുണ്യമായി നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാനും സമാധാനിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നവരാരോ അവരാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും സാമ്പത്തിക സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ കരയുകയും ദുഃഖിക്കുകയും വ്യസനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെ ഒന്ന് ലഘൂകരിക്കാൻ നമ്മളെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാരോ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം സ്വാർത്ഥത വന്നതോടു കൂടി മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ പോ എന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാല്ല ഞമ്മളെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയവും അവരെ പരിചരിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കടമ നമുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കടമ എന്താണ് ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിച്ച് സമാധാനിപ്പിക്കുക രോഗ സന്ദർശനം ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള ആറ് കടമകൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എണ്ണി പറഞ്ഞൊരു കാര്യാണ് കണ്ടോ കണ്ടുമുട്ടിയ സലാം പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ രോഗിയായാൽ അവനെ നീ സന്ദർശിക്കണം ഇന്നതൊരു ചടങ്ങായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ രോഗിയായാൽ അയാളെ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചടങ്ങ് ചടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ രോഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ രോഗിയായി ഞാനും വരും അല്ല നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിലോ നമ്മളെന്തിനാ പോണെ നമ്മളെ ഉമ്മാക്ക് സുഖല്ലായിട്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ നമ്മളെ ഉപ്പാക്ക് സുഖല്ലായിട്ട് ഈ വൈക്ക് അവൻ വന്നോ പോണ്ടതില്ല അത് മാത്രല്ല കല്യാണ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടു ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാല് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ മോളെ ഒരാളെ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടുത്തെ മോള അമ്മോശനോ അമ്മായിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ജേഷ്ഠനോ അനിയനോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയായാൽ ബന്ധുക്കൾ കാണാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് പോവാണ് അവിടുന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വന്നില്ലല്ലോ ഡി എന്ന അമ്മോശനോ അമ്മായിയോ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ കുറ്റം തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാമൂലിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും രോഗം സന്ദർശിക്കുന്നത് അതുപോലെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ രോഗികളായാല് സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനവും പദവിയും അധികാരവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ രോഗികളായാൽ കാണാൻ ഒരുപാട് ആള് വരും എന്താ ഇയാൾ എണീറ്റ ഇയാളെ കൊണ്ട് കാര്യണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അത് നിങ്ങൾ സുഖല്ലാടുന്നപ്പോ വന്നത് ഓർമ്മല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പോകും ഇതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗ സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള കടമയാണത് ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചാൽ നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് ഹദീഫിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ സന്ദർശിച്ചാൽ ഈ രോഗമുള്ളപ്പോളെ കൊള്ളുന്നില്ല അല്ലാത്ത സമയത്തും സൗഹൃദ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി സുഹൃബന്ധം പുതുക്കാൻ വേണ്ടി സന്ദർശിച്ചാൽ ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മള് സുഹൃത്തിന് പിടിച്ച് ഏ എന്റെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ഏ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു പെരുത്ത് അങ്ങനെയും വരണം സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വരണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ കാണലോ ഒരു പെറ്റണീക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗർഭം കാണലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുടിയെടുക്കലോ ഒരു ചടങ്ങും ഇല്ലാതെ എന്തേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്നാ ചോദിക്കണത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുണ്ടായിട്ട് സദ്യ ഉണ്ടായിട്ട് കഴിക്കാൻ മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല സൗഹൃദ സന്ദർശനങ്ങളായി മാറണം അപ്പുള്ള ഭക്ഷണം എന്താ അത് കഴിക്കാം ചായന്റെ സമയത്ത് എന്നാ ചായ കൊടുക്കുക ചോറിന്റെ സമയത്ത് എന്നാ ചോറ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അര മണിക്കൂർ എന്നാ എവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമല്ല പിന്നെ എന്തിനാ നമുക്ക് ടെൻഷന്റെ കാര്യം ഏ ഒരു അറിയിപ്പും കൂടെ അങ്ങ് വന്നു അല്ലോ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല അറിയിക്കാതെ വന്ന ചിലപ്പോ അരമണിക്കൂർ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ നിലക്ക് സൗഹൃദ സന്ദർശനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ സന്ദർശിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗമുള്ളപ്പോൾ അയാളെ സമാധാനിപ്പിക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അയാളെ പ്രയാസം ലഘൂകരിക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അയാൾ ഹുർഫത്തുൽ ജന്നയിലായിരിക്കും കണ്ടോ സ്വർഗത്തിലെ ഹുർഫയിലായിരിക്കും മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ എന്താണ് എന്ന് സഹാബികൾ റസൂലയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ മറുപടി എന്താണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്ന കായികലികളും പഴവർഗങ്ങളുമാണത് അപ്പൊ സ്വർഗം മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലെ വിശിഷ്ടമായ പല വർഗങ്ങളും പല മൂലാദികളും കായികനികളും ഒക്കെ ഇയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് ഒരാളെ സന്ദർശിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ട് രോഗ സന്ദർശനം ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി കാണണം നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മൾ നാലാള് പോയാൽ ഇപ്പൊ പെട്രോൾ കത്തിയ എത്ര റുപ്പിയാകും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തിന് എത്ര മണിക്കൂറാകും ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് അങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുക അതിനൊക്കെ കൂലിയുണ്ട് കൂട്ടരെ നാല് ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ പോയി അവിടെ പോയി അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് ഏയ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആശുപത്രി
എന്നാൽ ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് സന്ദർശിച്ചതെങ്കിലോ നേരം പുലരുവോളം അയാൾക്ക് വേണ്ടി എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിലെ കായികനികൾ പറിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്ന പഴവർഗങ്ങൾ അയാൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് അപ്പൊ ലോക സന്ദർശനം വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പോകണം കുടുംബക്കാരായാലും സുഹൃത്തുക്കളായാലും ആരായാലും പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ ഒരു പുണ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സ്നേഹവും ബന്ധവും ശക്തിപ്പെടുന്നത് സുഖമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ വലിയൊരു ശത്രുവിനെ സന്ദർശിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ശത്രുതക്ക് വളരെ ലഘൂകരണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നല്ലോ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് വന്നിരുന്നല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അതിലൊരു പിശുക്കും കാണിക്കരുത് ഇനി രോഗം എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ചെങ്കണ്ണ് ബാധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ രോഗ സന്ദർശനത്തിന് പോയതായി ഹദീസിൽ കാണാം ആ എന്താ ചെങ്കണ്ണല്ല ഇപ്പൊ തിരക്ക് രോഗം സന്ദർശിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടോ എന്നല്ല നമുക്ക് പുണ്യം അതിനും കിട്ടും അമുസ്ലിങ്ങളെ പോലും രോഗം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ജൂതന്റെ കുട്ടി സുഖമില്ലാതെ കിടന്നപ്പോ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ലം ആ കുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ചു മാത്രല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മരിക്കാൻ സമയത്തിൽ ആയിലാഹില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ പിതാവായ ജൂതൻ അത്തി അബുൽ ഖാസിം അബുൽ ഖാസിം പറഞ്ഞ അനുസരിക്ക് മോനെ ലാഹില്ലെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അവസാനം അലഹമുല്ലാഹില്ലോ നരകത്ന അവർ രക്ഷി അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ സർവസ്തുതിയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലും രോഗം സന്ദർശിച്ചത് ഹദീഫിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെയും പുരുഷന് സ്ത്രീയെയും രോഗം സന്ദർശിച്ചതായിട്ട് അതിനും സുന്നത്തായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഐഷ അറി അള്ളാഹു എന്ന ബിലാൽ അറി അള്ളാഹു രോഗം സന്ദർശിച്ചാൽ പോയത് ഹദീഫിലുണ്ട് ഉമ്മുദർദ്ദാഹുഹാബിൾപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരനെ രോഗം സന്ദിച്ചായി ഹദീസിൽ കാണാം റസൂൽ രോഗം സന്ദർശിച്ചത് ഹദീസിൽ കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഫിത്തനകളൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ലെങ്കിൽ അച്ചൽ ഇസ്ലാമികമായ അച്ചടക്കം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവറത്ത് കാണാതെയും അത് അണും പെണ്ണും കൂടി കലരാതെയും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന് സ്ത്രീയെയും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെയും രോഗം സന്ദർശിക്കാം രോഗി ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ആ രോഗ സന്ദർശനത്തിലൂടെ സാധിക്കും ശത്രുതയും വൈരാഗ്യവും ഇല്ലാതായി തീരാനും ആത്മമിത്രങ്ങളായി ശത്രുക്കൾ ബദ്ധ വൈരികൾ മാറാനും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സന്ദർശനം ഉപകരിച്ചേക്കും നബിസ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിയുടെ സന്ദർശനം കൊണ്ട് അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹദീഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സന്ദർശകർ സ്വീകരിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ സംബന്ധിച്ച് ആദാപുകളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാതെയാണ് പലരും പോകാറുള്ളത് ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ രോഗം സന്ദർശിക്കാൻ ആയിഷ നമുക്കൊന്ന് അവിടെ ഇവരെ രോഗം സന്ദർശിക്കാൻ പോണല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ തന്നെ അവര് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ ഞാൻ അപ്രതിച്ച് മാല വാങ്ങിക്കാട്ടെ ഏയ് അവർക്ക് മാലല്ല മാല പണയത്തിലാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു മാല വാങ്ങി ഇതൊന്ന് തിസ്തിരിട്ടാട്ടെ മറ്റൊന്ന് റെഡി ആയിക്കാട്ടെ അങ്ങനെ പൗറും പത്രാസുക്കളുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് മാലയൊക്കെ കടം വാങ്ങി ഏതാ വണ്ടി കണ്ണാടി തുമ്പിലൊക്കെ നിന്ന് റെഡി ആയി ഇപ്പൊ എന്തിനാ പോണത് രോഗം സന്ദർശിക്കാനാ പോണത് പക്ഷെ രോഗ സന്ദർശനത്തിന്റെ എളിമ അവിടെ അല്ല രോഗം സന്ദർശിക്കാൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടത് ഈ രോഗത്തിൽ അയാൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ രോഗം സന്ദർശിക്കാനും മയ്യത്ത് സന്ദർശിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനാ ഞാനും ഇങ്ങനെ രോഗം പിടിപെട്ട് മരിക്കുമല്ലോ എന്ന ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇതങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എനിക്ക് ആ പണ്ടല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചോദിക്കൂലേ എന്താ ആഭരണൊക്കെ ബാങ്കില അവിടെ ചോദിക്കോ ചോദിക്കൂല അല്ലേ ഏതാ പുതിയ ഒരു പുതിയ പർദ്ദ കെട്ടുള്ളോ ചോദിക്കോ ചോദിക്കൂല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആള് പെണ്ണുങ്ങളെ ചിന്ത അങ്ങനെ ആഭരണം കടം വാങ്ങി പൗറും പത്രാസുക്കുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് അതൊരു എന്തോ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷത്തിന് പോണ പോലെയാണ് പലപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾ പോകാറുള്ളത് ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല വാഹനത്തിൽ കയറാതെ റസൂൽ അള്ളാസം നടന്നുപോയി എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ പുണ്യം കിട്
ഈ ലക്ഷ്യം മറന്നുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും ചെല്ലാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറെന്തൊക്കെയോ വർത്താനങ്ങൾ അവ രോഗിനെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് 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 താഴ്മ്പായ ആളായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല രോഗി നിരങ്ങുന്നുണ്ടാവും മൂളുന്നുണ്ടാവും ഏ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു കൂസ് അടക്കണ്ട കേട്ട് കേട്ട് അവർക്ക് താഴ്മ്പിച്ചതാ അല്ല വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു ആ അതങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടണ്ട ഏ അതാ നെണീക്കണം ആ അതങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മിണ്ടണ്ട എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് അത് അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ അത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേറെന്തൊക്കെയോ വർത്താനം രാഷ്ട്രീയം പറയും കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പറയും കല്യാണത്തിന്റെ വർത്താനം പറയും പല വർത്താനങ്ങളായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാനേ പാടില്ല രോഗിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന സംസാരം മാത്രം നല്ലതു മാത്രമാണ് പറയേണ്ടത് നസൂർ സല്ലാസ്വല്ല ഉമ്മു അലാഹിനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോ അഭിശ്രീയ ഉമ്മൽ അലാ ഉമ്മു അലാ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക രോഗം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് അതിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ കൂലിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൊറുതിയോട് കാണിക്കരുത് അക്ഷമ കാണിക്കരുത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇത് മുഖേന പൊറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരാശ്വസിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷിപ്പിക്കാമുണ്ട് എന്താ ചെയ്യങ്ങളെ വിധി നമ്മളൊക്കെ വിധി എന്നുണ്ട് അവരും കൂടി അങ്ങ് കരഞ്ഞാലോ അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആവുക ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ രോഗത്തിന്റെ ഗൗരവം കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിന് തുല്യമായ രോഗം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാറില്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാറില്ല അവസാനം മണിപ്പാൽ കൊണ്ടുപോയി പോകുന്നു അവിടെ എത്തി ഡെസ്കുമ്മ കയറ്റി മരിച്ച് അത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയും അപ്പോഴെന്തായി എന്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമോ എന്നാവും രോഗിയുടെ ചിന്ത പലപ്പോഴും സഹോദരിമാരാണ് ഇത്തരത്തിൽ വർത്തമാനങ്ങൾ അനാവശ്യമായ വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാറുള്ളത് സഹോദരന്മാർ ആരും പറയാറില്ല എന്നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കാളേറെ ജാതി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ട് രോഗിക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് പറയാൻ പാടുള്ളൂ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ഹദീത്ത് ഉണ്ട് ഇതാ ഹമർ തുമിൽ മരീല അവിൽ നിങ്ങളൊരു രോഗിയെയോ ഒരു മരിച്ച ആളെയോ സന്ദർശിച്ചാൽ നല്ലതു മാത്രം പറയണം കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനൊക്കെ മലക്കുകൾ അവിടെ ആമീൻ എന്താ എന്താ ഉത്തരം നൽകണേ ജവാബ് നൽകണേ എന്ന് അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലതു മാത്രമേ പറയാവൂ ഞാൻ പോകുന്ന രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാനാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ട സ്ഥലമല്ല ഇവിടെ കല്യാണത്തിന്റെ ചോറ് വിശദീകരിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊരപ്പണിയെ പറ്റി പറയേണ്ട സ്ഥലമല്ല അങ്ങനെ പലേതും പറയേണ്ടാവും മനുഷ്യന്മാർക്ക് അതൊന്ന് രോഗിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് പറയാൻ പാടില്ല രോഗിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് പിന്നെ രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് നമ്മൾ ചെയ്യും നമുക്ക് രോഗിയുള്ള കടമയിൽപ്പെട്ടതാണത് വലത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കും തടവാൻ പറ്റിയ രോഗിയാണെങ്കിൽ പുരുഷന് പുരുഷനെ തടവി കൊടുക്കാം സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയെ തടവി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അള്ളാഹുവേ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ രോഗം ശിഫയാക്കണേ കണ്ടോ ഒരു രോഗത്തെയും വിട്ടുകളയാത്ത സമ്പൂർണമായ ശമനം സമ്പൂർണമായ ആശ്വാസം അത് നിന്റെ ശമനം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവേ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് താൽക്കാലിക ശമനം എന്തേറ്റ് മരുന്നോ കുടിച്ചാലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മരുന്ന് കുടിക്കുന്ന രോഗി ഓപ്പറേഷൻ വിധേയമാകുന്ന രോഗി ഇതാണ് എന്റെ രോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പരിഹാരം എന്ന് വിശ്വസിക്കുണ്ടോ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് അതിന്റെ ഒരു മാധ്യമം മാത്രം രോഗം ശിഫയാക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പടച്ചവനെ ഞാനിതായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു എന്റെ രോഗം ശിഫയാക്കി തരണേ ഞാനിത് ഓപ്പറേഷൻ വിധേയമാകുന്നു എന്റെ പ്രയാസം നീക്കി തരണേ എന്നയാൾ അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ആളും ഇയാളുടെ രോഗം ശിഫയായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യണം രോഗിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏഴ് തവണ പറയാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദുആ ഉണ്ട് ഒരു ദിക്കറുണ്ട് അസ് അലുഹലീം റബ്ബൽ അർഷിലീം അൻ എസ് പി എക്ക് ഞാൻ ആ മഹാനായ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഉടമയായ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ രോഗം ശിഫിയാക്കി തരാൻ ഇത് ഏഴ് തവണ രോഗിയുടെ അടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ രോഗിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഊതി കൊടുക്കുക തടവി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം മന്ത്രം റുഖിയ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ
എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അള്ളാഹു മറബന്നാസി മുദിബിൽ ബഹസ് എന്നുകൊണ്ട് ചില റിപ്പോർട്ടിൽ അദിഹിബിൽ ബഹസ് എന്നുകൊണ്ട് രണ്ടായാലും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ചതായി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചൊടുക്കി അതിനിവിടെ ഉസ്താദില്ലല്ലോ മന്ത്രിക്ക ഉസ്താദ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല മന്ത്രി അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ മന്ത്രിക്ക മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്കൊക്കെ മന്ത്രിക്കാം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കോ രോഗികൾക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ആരെയാണ് നമ്മൾ രോഗം സന്ദർശിച്ച് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി തടവി കൊടുക്ക ഊതി കൊടുക്ക അതിനാ മന്ത്രം റുഖിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉദ്ദാസം പഠിപ്പിച്ച അത്തരത്തിലുള്ള ശമനത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങൾ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് കുറെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിലൊക്കെ ചായ കൊണ്ടുവന്ന് രോഗി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബന്നു വാക്കിണ്ട് അവൻ തിന്ന് നമ്മളിങ്ങ് പോന്നാൽ അതുകൊണ്ട് രോഗ സന്ദർശനത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടൂല രോഗ സന്ദർശനത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ചിലപ്പോ രോഗിയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് സ്ട്രിക്റ്റായി പറഞ്ഞ രോഗിയായിരിക്കും രോഗിയോട് സംസാരിക്കരുത് രോഗി സംസാരം കുറക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ച രോഗിയായിരിക്കും എന്നാലും ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെറവറാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സ്വൈരം കൊടുക്കാതെ ഒരാളുടെ പോകുമ്പോഴത്തിന് അടുത്താൾ രണ്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്താൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോ കേരളം തന്നെ വിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂലൊക്കെ പോയി റെസ്റ്റ് കിട്ടാൻ സന്ദർശകരെ കൂടെ ശല്യം കൊണ്ട് അപ്പൊ സന്ദർശനം ഒരിക്കലും ഒരു ശല്യമായി മാറരുത് ചെല്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പോരാ മറ്റ് വർത്താനൊക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണം നമുക്ക് രോഗമാകുന്ന രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന കിട്ടുന്ന പുണ്യം അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠം അത് നമുക്ക് കിട്ടണം രോഗിയുടെ മുറിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമുള്ള സന്ദർഭമായിരിക്കും ചിലപ്പോ അയാൾ ഒന്ന് മൂത്രയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വിശാലായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കും അപ്പൊ വേറെ ആരും കിടക്കാൻ പാടില്ല അവർത്ത് കാണാനിടയാകും അപ്പൊ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടേ കിടക്കാവൂ മലമൂത്ര വിസർജന സമയത്തോ മറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭമായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും താന് പറ്റിയില്ല നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് തന്നെ പോരണമെങ്കിൽ തൊട്ടുപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു പോന്നാലും നമുക്ക് ആ നെയ്യത്തിന് കൂലി കിട്ടി തൽക്കാലം അവിടെ ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കളി പെട്ടെന്ന് പോരണ്ടുണ്ട് അവിടെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമുക്ക് ആ കൂലി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആതാപുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രോഗ സന്ദർശനം നിർവഹിക്കണം പിന്നെ രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം പലാളും അത് ചോദിക്കൂല അല്ലേ ചോദിക്കാൻ പലപ്പോഴും മടിക്കും പല ആളുകൾ അതിൽ ചടങ്ങിന് ചോദിച്ചാൽ പോരാ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ചിലപ്പോ ഏതാളാണെങ്കിലും ശരി പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ രോഗം വന്ന ബഡ്ജറ്റ് അത് തെറ്റും അല്ലെ ചെറിയ ശമ്പളം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളും വലിയ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളും ഒക്കെ പാപ്പറായി ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞ് അയാളെ ചികിത്സ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കുടുംബം തന്നെ തകർന്നു കാണും അത്രയും ഭാരിച്ച ചെലവുകളുള്ള ചികിത്സകൾ പലപ്പോഴും വിധിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർമാര് മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ ന്യായാന്യതയെ പറ്റി പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാ ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ല ചെയ്യാതിരുന്ന ആള് പോകോ എന്ന് പേടി പിന്നെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തോണ്ടല്ലേ എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വേറെ അയാളെ എഴുതിയാന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അയാളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് പറയാത്തോണ്ടല്ലേ അവൻ പറയും അപ്പൊ ഡോക്ടറും കൊടുക്കും മനുഷ്യന്മാരും കൊടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാരിച്ച ചെലവുകളുള്ള ചികിത്സകൾ പലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവും പല ആൾക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് അന്വേഷിക്കണം എന്താണ് സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കണം രഹസ്യമായി ആരുമറിയാതെ നമ്മൾ അത്തരം ആളുകളെ സഹായിച്ചാൽ വലിയ പുണ്യം ആ രോഗിയുടെ പ്രാർത്ഥന ആ രോഗിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോ സഹായിച്ചവർ ഒരിക്കലും ആളുകൾ മറക്കൂല അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് അത് രഹസ്യമായി അത് പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും ഏയ് കുറേ ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഭക്ഷണം ക
എനിക്ക് നല്ല കുറച്ച് ഇറച്ചിയും പൊറാട്ടയും കിട്ടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് രോഹിക്ക് കൊടുക്കാനേ പാടില്ല എന്നായിരിക്കും ഡോക്ടർ പറയണേ അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് പാടില്ലാത്ത ഒരു ബീഡി വലിച്ചിട്ട് നാലഞ്ച് ദിവസമായി ഒരു ബീഡി കിട്ടിയാൽ തിരക്കില്ല ബീഡി കൊടുക്കരുതെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ രോഗിക്ക് ഉപദ്രവമുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല രോഗിക്ക് അതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായാൽ റസൂർ സല്ലാസ് അതിന്റെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കും എന്ന് ഹദീത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പകർച്ചവ്യാധികളാണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പകരാതിരിക്കാൻ അതിനുള്ള മുൻകരുതുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റായ കാര്യമല്ല നബിസല്ല നാശം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണത് പകർച്ചവ്യാധിയുള്ള രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യാകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഇസ്ലാമികമായി നാം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളാണ് അതുകൊണ്ട് അതബുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കണം പിന്നെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു രോഗി എപ്പോഴും മരിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി എല്ലാരും മരിക്കാം പക്ഷെ രോഗിയാവുമ്പോൾ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നുകൂടി കൂടി അപ്പൊ മരണ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് രോഗിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് രോഗി ഇങ്ങനെ വരാൻ കിട്ടി തിരിഞ്ഞും കിട്ടി ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഭർത്താനും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ണും മേടിച്ച് കാലും ഇതാക്കി പല്ലും ഭർത്താൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് ആ എന്ത് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല തിരിയണോല നിൽക്കേണ്ടത് ഒരാളെങ്കിലും രോഗിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലെ രോഗിയെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കണ്ണ് പൂട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് റസൂൽ അല്ലാതെ സല്ലാ അലി സ്വലമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നത് അവസാന വാക്ക് അതായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ഒരു തവണ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മരണാസന്നനായി എന്ന് മനസ്സിലായാൽ കലിമ ചൊല്ലി കൊടുക്കണം അവസാനത്തെ വാക്ക് അതാകാൻ ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ അവിടെ നിർത്തുക പിന്നെ ചൊല്ലണ്ട വീണ്ടും വേറെ വർത്താനം പറഞ്ഞ വീണ്ടും ചൊല്ലി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതെല്ലാം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഓതിയ ചായത്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കല്ല ഇത ബലഹത്തി തറാക്കിയ വക്കയില മൻ റാഖ് പ്രാണൻ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തുകയും ഇയാളെ മന്ത്രിക്കാൻ ആരുണ്ട് എന്ന് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം കണ്ടോ മൻ റാഖ് റുഖേ ചെയ്യാൻ ആരുണ്ട് എന്നാ ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇനി രക്ഷ കിട്ടൂല മരുന്നോടൊന്നും ഇനി ഇപ്പോൾ കാര്യം കിട്ടൂല എന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന അപ്പള എപ്പോഴും ചെയ്യണം മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ റുഖേ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം മൻ റാഖ് വൽ തഫത്തി സാഖ് ബി സാഖ് കണങ്കാലും കണങ്കാലും കൂട്ടി പണയുകയായി മരണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വെപ്രാളങ്ങൾ അയാൾ ഇപ്പോൾ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നത് തന്റെ റബ്ബിലേക്കാണ് അപ്പൊ മരണം മടുത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മരണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും വെപ്രാളങ്ങളും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അത്തരം രോഗികളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് അത് സന്ദർഭം പോലെ കെലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഡോക്ടർമാരായി സീലൊക്കെ മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് മരിച്ചു മയ്യത്ത് ഇതാന്നങ്ങ് തരും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം ചികിത്സയൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി പരീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഐസ്യൂൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് തരും ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് രോഗിയെ പുറത്തേക്ക് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാം മറ്റേ മരിച്ച് മയ്യത്തിന് കിട്ടുക ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായില്ലേ ഐസ്യൂന് മണിക്കൂറിനുള്ള ചാർജ് രണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടി അതിനനുസരിച്ച് കാശിട്ട് ഞാൻ ചില ആൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വരാം എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്നല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി രോഗിക്ക് അവസാനമായി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഇസ്ലാമിക മുറകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരുത്തരുത് രോഗിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മരണാസനായ രോഗിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് വളരെ ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും ഉള്ള ആളായിരിക്കണം അയാളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അങ്ങനെ അവസാനമായി അയാളെ നല്ല നിലക്ക് യാത്രയേക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ രോഗികളായ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ രോഗികളായ ആളുണ്ട് അവരോടൊക്കെ നമുക്കുള്ള കടമകൾ ഈ പറഞ്ഞ കടമകളൊക്കെ നമുക്ക് മുസ്ലിമീകൾ എന്ന നിലക്ക് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അത്തരം കടമകൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയും നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശക്തവാനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല രോഗമില്ലാതിരിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ ചെറിയ നിർവചനം അതിനെ പറ്റി രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ
ഷുഗറിൽ നിന്നും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അല്ല അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓ മീൻസ് സയ്യ ഇല്ല സ്കാം എല്ലാ വിഷമകരമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു ഇനി ആ മിനൽ ജുനൂനി വൽ ജുദാമി വൽ ബറസ് വ മീൻസ് സയ്യ ഇൽ അസ്കാം അറിയാത്തവർ എഴുതി വാങ്ങുക എന്നിട്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി കാണിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനു താല രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാവിധ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അവർ നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മാരക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു രോഗശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحابة أجمعين أما بعد ورك الكود يا الله بنا سوچي جي جيبي كنه إن برتيغم أورم پڑت گيانا پرنجي وانا بشيئة پتي كورد پريان دشي كن إلا إذو رجب ما سمان رجب ما ستن عبسان مان يعني كارينيا رداج شب سوچي پيچه دو پولي റജബിലുള്ള പല ബിദാത്തുകളും എത്ര തന്നെ നീക്കിയാലും നീങ്ങാതെ അതിനെയൊക്കെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പല ആളുകളും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഇസ്ര മിറാജും സംഭവിച്ചതെന്നും അതുകൊണ്ട് മിറാജ് ദിനം കൊണ്ടാടണമെന്നും അന്ന് പ്രത്യേകം നോമ്പെടുക്കണമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് റജബ് മാസത്തിൽ കൂടുതലായി നോമ്പെടുക്കുന്ന സ്വഭാവവും ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ റജബ് മാസത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഹദീസും സ്വഹിഹായി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ മിറാജ് സംഭവിച്ചത് ഏത് മാസമാണെന്നോ ഏത് തീയതിയിലാണെന്നോ ഒരിക്കലും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല പതിനഞ്ചോളം അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് രജബ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് അത് തന്നെ ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ നബി പറഞ്ഞതോ അല്ല പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ചില ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് രജബ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് എന്നതിൻ്റെ യാതൊരു തെളിവുമില്ല ഹിജറക്ക് മുമ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയാം ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷവും മിറാജ് ദിനം നോക്കി ആഘോഷിക്കുകയോ ആചരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ അതൊരു പതിവായി വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല റജബിൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പ്രത്യേക നിസ്കാരം ചില കിതാബുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് യഹിയാവുലുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗസാലിയുടെ കിതാബിലുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചില ആളുകൾ ആചരിക്കും കള്ള ഹദീസ് സ്വഹിഹല്ലാത്ത ദുർബലമായ ഹിജറ നാനൂറിന് ശേഷം ചില ആളുകൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ നിസ്കാരമാണ് റഹായിബ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരും പിൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരും ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ബിദാത്തുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക റജബ് പവിത്ര മാസങ്ങളിൽ പെട്ടൊരു മാസമാണ് ദുൽഖാദ ദുൽഹിജ മുഹറം എന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്ന് മാസങ്ങളും പിന്നെ റജബും ഈ നാല് മാസം പവിത്ര മാസങ്ങളാണ് യുദ്ധം പാടില്ലാത്ത സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ട മാസം ആ പവിത്രത കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നല്ലാതെ അന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു വിവാദത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രത്യേക നമസ്കാരമോ പ്രത്യേക നോമ്പോ പ്രത്യേക ദ്വായോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചില ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹുമാൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇപ്പൊ പല പള്ളികളിലും ഇമാമ് പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നിലുള്ള ഒരു അമീൻ പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുകൾ ദുർബലമായ റിപ്പോർട്ടാ സ്വഹിയ റിപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് റജബലും ഷാബാനിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റമലാനിനെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണേ എന്ന് എന്നാൽ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രവാചകൻ സല്ലം അലസ പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് സ്വഹിഹായ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടില്ല ദുർബലമായ ഹദീസാണ് റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് റജബ് ഷെഹ്റുല്ല ദുർബലമായ തെളിവിന് കൊള്ളാത്ത ഹദീസാണ് മൗലു ആയ ഹദീത്തിൽ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നട്ട് എത്ര കൂലി രണ്ട് ദിവസം നോമ്പ് നട്ട് എത്ര കൂലി മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നട്ട് എത്ര കൂലി ഇങ്ങനെ കള്ള ഹദീത്തുകൾ എമ്പാടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഇബിന് തെഹിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫിൽ ഇബിന് തെഹിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതാ ഉമാ വജബ് മിം ബയാനിഫി വലഇൽ വല്ലാ ഇനഫി റജബ് റജബനെ സംബന്ധിച്ച് കള്ള ഹദീത്തുകൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം അത് ഷെഖ് നാസിറുദ്ദീൻ അൽബാനിയുടെ തഹ്രീജോട് കൂടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്
ഏത് മാസമാണെന്നോ തീയതിയിലാണ് റജബ് നടന്നത് എന്നറിയില്ല ചില കാതികന്മാർ കഥാകാരന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പരത്തിയതാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഇബാദത്തുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ കൂട്ടാതെ കുറക്കാതെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുക അതിന് അള്ളാഹു സുബാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അറിഞ്ഞു മറിയാതെ സംഭവിച്ച തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുമിനാൽ